Je m'appelle Régis Geoffrey, euh, j'ai écrit un certain nombre de romans. Je me définis plus comme un romancier que comme un écrivain. Parce que finalement, euh, tout le monde est écrivain, romancier c'est plus précis, on est dans la fiction. C'est toute une histoire pour moi, Flaubert. J'ai commencé à lire sa correspondance avec assiduité à l'âge de 18 ans. Et je l'ai lu toute ma vie et je suis même allé jusqu'à écrire un roman sur Flaubert. Et là, donc, depuis cinq ans, je vis dans une sorte d'intimité avec Gustave Flaubert. Et donc là, c'était une façon de donner un peu la quintessence de ma vie avec lui. Ce livre comporte 73 entrées. C'est pas du tout un désir de base, mais il se trouve que je suis arrivé à 73 entrées. Et je parle de, de tout ce qui a fait la vie de Flaubert et évidemment de son œuvre et de la genèse de son œuvre et de toute, de toute son existence et de tout ce qui a fait vraiment l'originalité de Flaubert. Eh bien, le premier, c'est Otto Daffé et le dernier, c'est Zola. Alors Zola, je ne pouvais pas faire autrement que de le mettre à la fin et Otto Daffé le mettre au début. Et Otto Daffé, c'est un épisode extrêmement important dans la vie de Flaubert. C'est là où il a euh, détruit, brûlé toute sa correspondance en compagnie de, de Guy de Maupassant, d'ailleurs. Et Zola, c'est en fait un disciple caché de Flaubert puisqu'il a été extrêmement impressionné par son œuvre et il a fait partie du dernier carré des amis de Flaubert, en réalité, jusqu'à la fin de ses jours. On va trouver d'inédit, c'est que moi je suis un auteur de fiction, donc c'est le dictionnaire d'un auteur de fiction. Qu'est-ce que ça veut dire ben C'est qu'on a des, des documents et puis on a des trous dans les documents. Et moi j'essaie par l'imaginaire de les, de les combler, tout comme Flaubert a procédé par exemple dans son roman Salambo, euh, parce que c'était un roman qui se passait à Carthage, d'ailleurs il devait s'appeler Carthage au début, et il n'avait presque aucun document sur Carthage. Donc ce qu'il a dit, euh, je ne suis pas sûr de ce que j'écris, mais ce que je veux, c'est n'être pas contredit par les faits. Et là, c'est ce que j'ai fait dans ce, dans ce dictionnaire, parce qu'il y a plein de, de passages euh, obscurs ou qui demandent une certaine interprétation, et je crois que le romancier peut le faire parce qu'il se donne comme romancier. Mon roman préféré de Flaubert, je crois que c'est Salambo, et puis Bouvard et Pécuchet. C'est les deux romans qui me qui m'ont le plus transporté chez Flaubert, mais après je pourrais tous les citer, et Madame Bovary, etc. Parce que à chaque fois, Flaubert a écrit une œuvre différente, ce qui n'est pas le cas de tous, les, de tous les grands écrivains. À chaque fois, on a quelque chose au niveau du sujet, et même de la forme, de spécifiquement différent. C'est peut-être une des originalités de Gustave Flaubert. J'ai tellement vécu pendant cinq ans, ou peut-être un peu plus en concubinage littéraire avec Flaubert, que dans ce dictionnaire, j'arrive presque à avoir des scènes de ménage avec lui. Voilà, alors je ne me suis pas pris pour Flaubert, mais euh, il m'a semblé parfois avoir Flaubert en face de moi. Et d'ailleurs, euh, c'était vrai parce que sa correspondance, c'est Flaubert qui parle.